Так, народ, всем доброго дня. Сегодня у нас тест ожидаемого автомобиля. Напомню, это Datsun Ondo. Вот такой вот у нас автомобильчик. Интересного вот такого цвета голубого. Какого-то серо-голубого даже. Автомобиль ожидаемый. И самый основной вопрос, который вы мне задаете, это основные различия этого автомобиля. Влад Гранта. Ну и что же не такого в этом автомобиле, что же в нем такого нового. Давайте сразу пройдем по дизайну. Как видите, дизайн отличается в основном передней части. Тут у нас решеточка радиатора такая, шестиугольная, с основным логотипом Datsun. Немного измененный передний бампер. Появляются вот такие у нас противотуманки бока нижняя решетка радиатора ну и немного измененные передние фары можно видеть что они такие у нас значит здесь выпуклые разделенные но в общем поинтереснее чем у гранта однозначно то есть они такие пошире здесь вот, вот этот вот отражатель он как бы выпуклый такой то есть это для поворотных огней вот габариты включены тоже интересно сделано кузов в основном повторяет грантовский даже одинаковые двери как можете видеть боковая часть практически вся одинаковая есть небольшие конечно исключения тут вставочки такие черные в дверях ну а так практически грант единственное вот отличие у нас сзади то есть База автомобиля стала длиннее на 77 миллиметров, благодаря чему увеличился у нас багажник. Багажник увеличился на 50 литров и теперь составляет 530 литров. Задняя часть тоже изменена с легонца, скажем так. Здесь удлинено крыло благодаря чему как раз багажник и вырос задние фары измененные то есть фары у нас совсем другие бампер и изменена крышка багажника ну изменения не совсем такие прям что критичные скорее всего это ну, как бы дату стремился быть не похожим скорее всего на гранту Давайте откроем багажник. Багажник, кстати, открывается как из салона, так может из ключа открыться. Сейчас вот ключ. Так, ну вот, значит, багажник у нас. Багажник реально большой, очень даже большой. можно видеть я даже бы сказал что это самый большой в классе багажник 530 литров скажем так для пол страны для нашей багажник это ну, как бы ключевая особенность и чем больше багажник тем больше автомобиль покупает причем в россии покупает у нас очень много седанов я думаю датсун будет покупать как раз таки за его большого багажника вот сами посмотрите Багажник просто огромный. Просто огромный. В полу лежит такой вот полиуретановый коврик. Внизу отделочка тканевая. Такая вот неплохая. Вот так вот. Здесь лежит запаска, но запаска на обычном диске. Радиус 14 камовская запаска отделочка неплохая все так аккуратненько сделано но багажник сзади он видите не имеет никаких уплотнителей то есть обычный металл
Итак, ребят, еще пару слов о шумке автомобиля. Шумоизоляция здесь лучше, чем у Гранта. Здесь, вот видите, есть такие подкрылочки. Здесь он пластиковый. С передней части автомобиля. Можно видеть передние дисковые тормоза. Прибавлю. Сзади подкрылки из ткани. Из ткани можно видеть по богам пластик также задние тормоза барабаны ну, отличий по внешнему виду действительно мало хотя они есть ну на мой взгляд это скажем так доработанная лада грант то есть конечно японцы старались отойти от Гранта, чтобы не пересекаться с этим автомобилем, как бы доработать, даться, сделать его более привлекательным как внешне, так и внутренне. Но различий действительно мало. Давайте вот посмотрим на двери. Двери, кстати, подверглись доработке, то есть они закрываются реально планы очень закрываются мягко стоят замки видно с пластиковыми прокладочками здесь пластиковая прокладка Пластик, пластиковая прокладка и здесь то есть этих замков в принципе хватит надолго ну, закрывается приятно как вы видели также стоит более серьезный уплотнитель такой вот он высокий Все, видите, дверь подходит очень прочно. Ну, по кузову сказать больше нечего. Давайте перейдем к внутренней части автомобиля. Ну, дальше поговорим немножко о технической начинке. Так, ребят, салон Датсон Ондо, напомню. Давайте пройдемся бегленько по дизайну. Вот так вот. Значит, руль. Ну, такой же практически, как грантовский. То есть, особых отличий я не вижу. Единственное, что такие более, как бы, приятные материалы отделки. Здесь, видите, никаких органов управления на нем нет. В середине шильдик Датсон. Датимчик передняя приборная панель пластик жесткий хотя выглядит как бы мягко подобно все в принципе прилично такие вот дефлекторы дефлекторы пришедшие скажем так с логана сидят действительно очень очень неплохо вот так прочно двигаются никаких никакого не знаю люфта ничего такого нету приборная панель конечно она немного изменена вот по этим колодцам вот по хромированной отделки вот здесь вот здесь но по сути да вот подсветка немного вот синевой как мы видим но по сути это та же самая лад гранта один в один то есть Давайте я вот запущу сейчас автомобиль. Как можете видеть, абсолютно такая же, как на Гранте. Здесь, значит, у нас тахометр. Здесь спидометр, в середине абсолютно идентичный гарантии бортовой компьютер. Значит, идем дальше. Центральная консоль немножко, конечно, отличается. Сверху вот такие воздуховоды, как, ну, я не знаю, чем-то похоже на ниссановские, но никак не грантовские. 
ниже спускаемся здесь своеобразная аудиосистема вот такая вот значит малый дисплейчик здесь есть USB вход и также есть для SD карт входы вот здесь все стандартно настройки значит радио аудио сканирование телефон то есть можно подсоединять телефон через Bluetooth внизу идут значит 6 каналов различных далее идут регулировки климатической системы здесь есть у нас кондиционер печка имеет четыре положения также автоположение тут интересная очень вещь включаем на авто чувствуете как она нагоняет воздух очень даже неплохо такой как бы климат контроль импровизированный здесь это подача воздуха в ноги на лобовое стекло там и так далее обогрев заднего стекла подогревы сидений рычаг обратите внимание при работе двигателя рычаг не вибрирует как на скажем на той же гранте рычаг стоит на одном месте и блин ну прям мне это очень нравится то есть вот сейчас газую и как бы рычаг ну, отлично все стоит далее если пройтись по консоли тут у нас бардачок бардачок довольно таки большой ну, опять же здесь все весь пластик точнее он такой видите дубоватый хромированные ручки на остальных дверях кстати есть и спереди и сзади 4 электростеклоподъемника задний диван раскладывается 60 на 40 что еще понравилось обивка такая мягкая достаточная у потолка и она такая как бы знаете такая не жесткая а действительно мягкая ее продавливаешь пальцем и чувствуется что крыша прям очень сильно утеплена что ли или как, как шумоизоляция для крыши что большой плюс сиденья практически грантовские ну как мне кажется немножко лучшая боковая поддержка вот здесь вот сделана здесь значит износ стойкая ткань здесь такая мягкая ткань по салону ну ребята реально это практически та же самая грант с небольшими небольшими изменениями вот конечно радует что здесь не болтается рычаг более лучшая шумка шумоизоляция скажем так какой-то интересный вот эта вот консоль да ничего не люфтит все прекрасно сидит на своих местах то есть даже вот на скорости разгоняешься как бы люфта такого нет еще скажу что на, на скорости звук от двигателя конечно в салон проникает это однозначно вот даже вот слушайте газану сейчас слышно да но это было почти 4000 оборотов вот еще раз вот видите почти 4000 но его слышно не так как на гранта на гранта такой щенка тут работает у тебя рядом вот прямо вот здесь вот стоит и работает здесь как бы он ну скажем не так слышен процентов на 30 на 40 его не слышно в принципе Машина впитала, если можно так выразиться, все самое лучшее от Лада Грант. Вот, то есть все лучшее они взяли и засунули сюда. А так различий, ну в салоне различий прям реально минимум, реально минимум. Вот здесь вот такие вот включены, значит, подсветка салона, сзади нету еще раз включу передней части нету значит зеркала то есть не передней части а в козырьке водительской зеркала нет в пассажирском зеркало есть Так, ребят, небольшое видео на скорости, скажем так. 
Датсуна. Что хочется сказать? Хочется отметить подвесочку. Подвеска действительно неплохая, глотает неровности хорошо. Сейчас у нас здесь дорога как бы ровная, но встречаются такие неровности. Вот. По шумоизоляции, хотя здесь шумка, конечно, лучше, чем на Гранта, но все-таки чудо ждать не стоит. Ветер достаточно слышно, набегающие потоки. Хотя шумка здесь лучше. Вот. Еще, что хочется отметить, тросиковый механизм. Как видите, вот рычаг стоит на одном месте. Скорость у меня сейчас порядка 100 км в час, вот можете видеть. Вот. А рычаг не вибрирует. Также никаких люфтов и вибраций, пластик ничего нигде не гремит. Как вы можете также видеть и слышать. То есть достаточно все неплохо. У нас уже одета зимняя резина шипованная. Конечно, ее очень-очень хорошо слышно в салоне. Но я думаю, на Гранта зимняя резина слышалась бы в два раза сильнее. Вот, кстати, дорога. Сейчас смотрите, у нас здесь, значит. Опа. Не очень хорошая дорога. Проходит достаточно мягко, глотает все подвеска. Подвеска здесь. Подвеска неплохая. Скажем так, лучше, чем на Гранта, процентов на 30. Чувствуется переработка. Ну и как бы этот автомобиль, конечно, лучше управляется, чем та же Лада Грант. Еще раз покажу дорогу нашу. При скорости, конечно, сейчас постараюсь обезогнать до 120 конечно шумы в салон проникают уже достаточно сильно слышим набегающий воздух ну, скажем так здесь э, крейсерская скорость где-то 100 110 км в час я думаю те кто будут покупать этот автомобиль им скорее всего больше не надо Так, ребят, моторный отсек, здесь шумоизоляция довольно-таки неплохая, двигатель обычный ВАЗовский, 87 лошадиных сил, по-моему, 87, э -э отличается чем, как видите, здесь вот, значит, здесь новый ремень ГРМ, от ниссановцы доработали, то есть он здесь с натяжителем, ходит по 100 тысяч скажем так на лада гранта там был обычный натянутый ремень ходил он блин он где-то тысяч 30 не больше здесь так как гарантии 100 тысяч ну я думаю 100 тысяч он не проходит но 1070 свободно то есть здесь э, свой скажем так механизм натяжения этого ремня что дает как бы дополнительный ресурс всему двигателю. Обычный восьмиклапанник, обычный наш грантовский. Слышите, как сам работает он. Однако здесь стоит усиленный э, генератор Bosch, уже сразу идет. В принципе, работает ровненько. Ну, не так тихо, как хотелось бы. Все-таки это восьмиклапанный механизм, а они все-таки шумноваты маленько. Здесь э, идет фильтр двигателя, антифриз, бачок омывателя, достаточно большой, рассчитан под российские условия. Ну и вот такое вот само строение двигателя. Что хочется сказать в заключение. Автомобиль в принципе, в принципе неплохой, стоит своих денег. Напомню, сейчас он стоит от 329 тысяч рублей. Я думаю, что он будет достаточно пользоваться спросом. 
Потому как гарантия у нее все-таки 100 тысяч километров. Ну и все-таки ниссановцы здесь уже приложили свою руку. Такой вот небольшой обзор этого автомобиля. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, читайте наш автоблог.